হ্যালো फ्रेंड्स তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে বন্ধুরা আজকে আমরা পরিবেশ বিজ্ঞানের যে সিলেবাস রয়েছে সেই সিলেবাসটা সম্পর্কে কিন্তু একটা ইন ডিটেইলস আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে বন্ধুরা তোমরা পরিবেশ বিজ্ঞানে কোন টপিকগুলি পড়বে এবং কোন টপিকগুলি পড়লে তোমরা 25 প্লাস নাম্বার কিন্তু স্কোর করতে পারবে সেই সম্পর্কে কিন্তু একটা ডিটেইলস আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে দেখো বন্ধুরা তোমরা যদি পরিবেশ বিজ্ঞানে 25 প্লাস পেতে চাও তোমাদের কিন্তু দুইটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে এক নাম্বার তোমাদের সিলেবাস অর্থাৎ যে পরীক্ষায় সিলেবাস রয়েছে পরিবেশ বিজ্ঞানের সেটা সম্পর্কে একটা সম্মক কিন্তু ধারণা অবশ্যই রাখতে হবে এবং দুই নাম্বার তোমাদের রাখতে হবে প্রতিদিন পড়ার রুটিন মেইনটেইন অর্থাৎ তোমাকে জানতে হবে যে কোন কোন সিলেবাস রয়েছে এবং কোন টপিকগুলি কিন্তু प्रीवियस ইয়ারে বেশি বেশি করে প্রশ্ন এসেছে এবং দুই নম্বরে তোমাকে করতে হবে প্রতিদিন রুটিন ওয়াইজ পড়াশোনা তবেই কিন্তু তোমরা 25 প্লাস কিন্তু খুব সহজেই পরিবেশ বিজ্ঞানে কিন্তু স্কোর করা যায় तो चलो शुरू करब आज के डिटेल्स आलोचना जो आलोचना करब एखे परेश विज्ञान विगत बचर प्रश्नगुली के अन्ालसिस देखो बंधुरा प्रथम जो टपिकटी नहीं आलोचना करब से हे तृत्य के अष्टम श्रेणी जे समस्त परेश विज्ञान बी रही है स्कूलगुल अर्थात जो मध्य शिक्षा पर्षदे जो बी रही है तृत्य के अष्टम श्रेणी से बीगुलि सम्पर् तुम्हारे क्योंकि इन डिटेल्स जानते हैं अर्थात तृत्य चतुर्थ पंचम ष्ठ सप्तम एवं अष्टम এই শ্রেণীগুলির বইগুলি সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জ্ঞান থাকতে হবে এবং এই শ্রেণীগুলির বইগুলি অবশ্যই একদম ভালোভাবে কিন্তু তোমরা পড়ে নেবে তবে কিন্তু এইগুলি থেকে তোমরা ভালো একটা স্কোর করতে পারবে কেননা আমরা যদি দেখি তৃতীয় থেকে অষ্টম যে সমস্ত পরিবেশ বিজ্ঞানের বই রয়েছে এইগুলি আমরা যদি খেয়াল করি দু সালে যে প্রশ্নটি হয়েছিল সেখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো টোটাল তেরোটা প্রশ্ন এসেছিল এই তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর যে পরিবেশ বিজ্ঞান রয়েছে সেখান থেকে এবং দু হাজার পনেরো সালে যে আর একটা পরীক্ষা আর একটা বলতে যে ক্যান্সেল পেপার অর্থাৎ বাতিল হয়ে যাওয়া প্রশ্ন সেখানে খেয়াল করলে আমরা পাবো চোদ্দোটা প্রশ্ন কিন্তু এসেছিল এই টপিকটির ওপর অর্থাৎ তোমরা বুঝতেই পারছো তৃতীয় থেকে অষ্টম এই শ্রেণীর বইগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তবে আমি বলবো এই তৃতীয় থেকে অষ্টমের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর বই এবং পঞ্চম শ্রেণীর বই এই বই দুইটি থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন অর্থাৎ যে চোদ্দো এবং তেরোটা প্রশ্ন এসেছিল তার মধ্যে আমরা বলতে পারি ছয় থেকে সাতটা কিন্তু ওই চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর বই থেকে এসেছিল এখন প্রশ্ন তোমরা এই বইগুলি কোথায় পাবে দেখো এই বইগুলি তোমরা যদি পড়তে চাও কোনো টেনশন নেই আমি কিন্তু এর আগে অনেক ভিডিও বানিয়েছি তৃতীয় থেকে অষ্টম প্রতিটা শ্রেণীর বই কিন্তু ইন ডিটেলস আলোচনা করেছি তার লিঙ্ক তোমরা পেয়ে যাবে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স সেখানে কিন্তু সমস্ত সেপারেটভাবে ভিডিও তৈরি করা আছে প্রতিটা ক্লাসের অবশ্যই দেখে নাও তাহলে তোমাদের কিন্তু এই বইগুলি আর পড়ার কোনো দরকার হবে না যে পরবর্তী আমরা টপিকটি দেখবো সেটা হচ্ছে মানব দেহ অর্থাৎ আমাদের শরীর এই মানব দেহ থেকে কিন্তু প্রতি বছর আমরা যদি লক্ষ্য করি তিনটে বা দুইটা করে প্রশ্ন কিন্তু প্রতি বছর আসছে অর্থাৎ দুই বা তিন নম্বর কিন্তু অবশ্যই তোমরা মানব দেহ টপিকটি থেকে পাবেই তাই অবশ্যই এই মানব দেহ টপিকটি সম্পর্কে জেনে নাও ভালো হবে এবং দেখতে চাইলে প্লে লিস্টে গেলে কিন্তু পেয়ে যাবে আমি কিন্তু এই মানব দেহ টপিকটির ওপর ভিডিও অনেক আগেই বানিয়েছিলাম পরবর্তী টপিকটি আমরা দেখব বিভিন্ন রোগ তাদের লক্ষণ তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং আর একটা কী জানতে হবে বিভিন্ন রোগের নাম তাদের জীবাণু অর্থাৎ কিসের দ্বারা ঘটিত বা বাহিত হয় এইগুলি সম্পর্কে জানতে হবে এই টপিকটাও কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রতি বছর দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন কিন্তু এই টপিকটা থেকেও আসে দেখো কি ধরনের প্রশ্ন হয় বিভিন্ন রোগ এবং তাদের লক্ষণ ওকে আমাদের যে সমস্ত রোগ রয়েছে যেমন আগের বার কী এসেছিল যক্ষা রোগ ওকে যক্ষা রোগ এবং তার লক্ষণ তার চিকিৎসা অর্থাৎ যক্ষা রোগের লক্ষণটা কিন্তু এসেছিল এবং যক্ষা রোগে কোন টিকা অর্থাৎ কি চিকিৎসা করা হয় অর্থাৎ ডট চিকিৎসা সেটাও কিন্তু এসেছিল এবং আমরা যদি রোগের নাম জানতে হবে এবং জীবাণু অর্থাৎ কোন কোন রোগের ওকে যেমন কলেরা রোগের জীবাণু কি ভিব্রিয় কলেরি এইগুলো কিন্তু তোমাদের জানতে হবে এবং কিসের দ্বারা ঘটিত হচ্ছে এই সমস্ত রোগগুলি ওকে যেমন আমরা জানি কি ম্যালেরিয়া কি প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ এই সমস্ত অর্থাৎ কিসের দ্বারা ঘটিত হচ্ছে কোনটা বায়ুবাহিত কোনটা জলবাহিত সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের জানতে হবে পরবর্তী টপিক হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ অর্থাৎ যে সমস্ত আমাদের বিভিন্ন প্রাণী রয়েছে এবং উদ্ভিদ কোনগুলি লুপ্ত কোনগুলি লুপ্ত প্রায় এবং কোনগুলি লুপ্ত প্রায় বই অর্থাৎ যে সমস্ত বই যেমন রেড ডাটা বুক এর মধ্যে গ্রিন ডাটা বুক সমস্ত ব্যাপার ওকে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণী কোন প্রাণীগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে কোনগুলি হতে চলেছে এবং কোন উদ্ভিদগুলি এগুলি সম্পর্কে কিন্তু সম্মক ত
পরবর্তী টপিক হচ্ছে কোন বনভূমি কবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং কোন প্রাণীর জন্য বিখ্যাত কোথায় অবস্থিত এই টপিকটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দেখো বলা হচ্ছে কোন বনভূমি কবে স্বীকৃতি পেয়েছে বা কোন স্বীকৃতি পেয়েছে যেমন সুন্দরবন কি পেয়েছিল আমাদের বায়োস্পিয়া রিজার্ভ পেয়েছিল কত উনিশশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে এবং সুন্দরবন ইউনেস্কো যে হেরিটেজ স্বীকৃতি সেটা পেয়েছিল কত উনিশশো আমাদের সাতাশি খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ এইটা কিন্তু এসেছিল এইগুলি তোমাদের অবশ্যই জেনে রাখতে হবে কোন বনভূমি বা কোন জায়গাটা কত খ্রিস্টাব্দে কোন কোন স্বীকৃতি পেয়েছে ওকে এবং আরও জানতে হবে কোন প্রাণীর নাম অর্থাৎ সেই বনভূমি অর্থাৎ কোন অভয়ারণ্যে বা কোন জাতীয় উদ্যানে কোন প্রাণী কিন্তু বিখ্যাত যেমন সুন্দরবনে কি আমরা জানি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ওকে জলদাপাড়া যদি জানি তাহলে কি জানবো একশৃঙ্গ গন্ডার এগুলো কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে অর্থাৎ কোন প্রাণীর জন্য বিখ্যাত সেই অভয়ারণ্য বা জাতীয় উদ্যানটি এবং সেই জাতীয় উদ্যান বা অভয়ারণ্যটি কোথায় অবস্থিত অবশ্যই কিন্তু জানতে হবে ওকে তো চলো পরবর্তী টপিক দেখবো বিভিন্ন গাছগাছালির ঔষধি গুণ বন্ধুরা এই টপিকটি থেকে আমি অবশ্যই একটা ভিডিও বানিয়েছি তার লিঙ্ক তোমরা ডিসক্রিপশানে না পেলে তোমরা প্লে লিস্টে যাবে সেখানে কিন্তু সমস্ত ভিডিও পেয়ে যাবে আমাদের এই পরিবেশ বিজ্ঞানের প্লে লিস্টে গেলেই তো এখানে তোমাদের কোন কোন টপিকগুলি জানতে হবে বিভিন্ন গাছ এবং তাদের ঔষধি গুণ ওকে অর্থাৎ কোন কোন গাছ কি কি রোগ বা ঔষধ আমরা পেয়ে থাকি সেই সমস্ত গাছ থেকে এবং সেই গাছের কোন অংশ থেকে পাই অর্থাৎ গাছের ছাল থেকে নাকি গাছের পাতা নাকি গাছের মূল নাকি গাছের ফুল অর্থাৎ বিভিন্ন অংশ থেকে কিন্তু বিভিন্ন রকম ঔষধ পাওয়া যায় এবং কোন রোগ ভালো হয় সেই গাছ থেকে সেগুলো কিন্তু অবশ্যই তোমাদের জানতে হবে তবে কিন্তু তোমরা এই টপিকগুলি ভালোভাবে অ্যান্সার করে আসতে পারবে পরবর্তী আমাদের যে টপিকটি রয়েছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন শাক সবজির উপকারিতা ओके अर्थात विभिन्न शाक सब्जी उपकारिता अर्थात को शाक सब्जी को भिटाम रही है ओके जमन जी भिटाम ए रही है सब थे को सब्जी से रखे गाजरे क्यों भिटाम ए सब बेसि पाव जाए अर्थात को सब्जीगुली खेले की की रोग सारे परे अर्थात को सब्जीगुली खेले शर भलो थको रोग हम को सब्जीगुली खावा उचित को रोग सब्जी फलगुली खाने से सम्पर्क क्योंकि अवश्य तुम्हारे जानते हैं পরবর্তী টপিক হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী দেখো তোমরা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের টেট অর্থাৎ ডাব্লু বি প্রাইমারি টেট পরীক্ষা দিতে চলেছ সেহেতু তোমাদের পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে একটা সম্মুখ পরিচিতি কিন্তু অবশ্যই লাভ করতে হবে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে যে ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে নদ নদী এই নদ নদী টপিকটি থেকে কিন্তু এইবার তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই প্রশ্ন আসবেই অর্থাৎ নদ নদী টপিকটা অবশ্যই ভালোভাবে তোমরা পড়ে নেবে এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত পরিচিতি রয়েছে সবগুলি কিন্তু তোমাদের জানতে হবে অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত জেলা এবং যে সমস্ত নদ নদী যে সমস্ত ভূপ্রকৃতি সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে অবশ্যই জেনে নেবে পরবর্তী টপিক হচ্ছে পরিবেশ দূষণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক এর মধ্যে পড়ে জলদূষণ বায়ু দূষণ মৃত্তিকা দূষণ আরও অনেক কিছু ওকে অর্থাৎ পরিবেশ যে দূষণ এই টপিকটা কিন্তু প্রতি বছর দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আসে অবশ্যই তোমরা এই টপিকটা ভালোভাবে জানবে অর্থাৎ কোন দূষণ কিসের প্রভাবে হয় ওকে অবশ্যই তোমরা জেনে নেবে এই পরিবেশ দূষণ টপিকটি পরবর্তী রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শহর অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ যে বিভিন্ন জেলা রয়েছে তার কোন কোন শহরগুলি কিসের জন্য বিখ্যাত সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের জানতে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন কিন্তু তোমাদের যে স্তম্ভ পড়ে দুইটা স্তম্ভ দিয়ে দেয় এবং স্তম্ভ মেলাতে বলে ওকে এই টপিকটাও কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ কোন জেলায় কোন লেক রয়েছে অর্থাৎ কোন হ্রদ রয়েছে এবং কোন জেলায় আমাদের কি বিখ্যাত অর্থাৎ কোন মিউজিয়াম রয়েছে এইগুলি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই তোমাদের জানতে হবে এই টপিকগুলি কিন্তু অবশ্যই তোমাদের দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আসবে ওকে অর্থাৎ এই টপিকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরবর্তী হচ্ছে সাম্প্রতিক ঘটনা বন্ধুরা সাম্প্রতিক ঘটনা বলতে এরকম এখন বর্তমানে কে আমাদের রাজ্যপাল আছে বা প্রধানমন্ত্রী আছে এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু একদমই আসবে না দেখো আমাদের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি থেকে কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে যে সুন্দরবন কত খ্রিস্টাব্দে যে আমাদের রামসার সাইট হলো সেটা কত খ্রিস্টাব্দে পেল অর্থাৎ যে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সাম্প্রতিক ঘটনা অর্থাৎ এক থেকে দুই বছরের মধ্যে যেগুলো হয়েছে সাম্প্রতিক ঘটনা পরিবেশ সম্পর্কিত সেগুলো কিন্তু আসার সম্ভাবনা প্রবল অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদের পরিবেশ সম্পর্কিত যে সমস্ত সাম্প্রতিক ঘটনাবলী রয়েছে সেগুলি অবশ্যই তোমরা কিন্তু জেনে নেবে পরবর্তী টপিকটা হচ্ছে বন্ধুরা আমাদের পেডাগোগি রিলেটেড অর্থাৎ যে আমাদের পরিবেশ বিজ্ঞানের পেডাগোগি পার্টটা রয়েছে এটা কিন্তু এইবার অর্থাৎ দু আমাদের যে কুড়ি সালে পরীক্ষা হতে চলেছে ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই পেডাগোগি চ্যাপ্টারটি বা টপিকটি এই টপিকটি থেকে কিন্তু অবশ্যই এইবার আমাদের চার থে
অর্থাৎ এনসিটি রুল মানলে কিন্তু আরো বেশি দিতে হয় তবে মিনিমাম 4 থেকে প্রশ্ন 4 থেকে 5টা কিন্তু প্রশ্ন এই পেডাগজি টপিকটার উপর কিন্তু থাকবেই তাই তোমরা এই পেডাগজি টপিকটা অবশ্যই ভালোভাবে কিন্তু পড়ে নেবে ওকে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও টপিক অর্থাৎ प्रीवियस ইয়ারের প্রশ্নগুলি শুধু বিশ্লেষণ করলাম এবং তোমরা যারা সিলেবাসটি নিতে চাও তারা অবশ্যই আমি ডেসক্রিপশনে পিডিএফ এর লিংক আজকে সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে কিন্তু তোমরা পিডিএফটা ডাউনলোড করে নেবে ওকে সম্পূর্ণ পিডিএফটা পেয়ে যাবে একদম ফ্রি তে অবশ্যই তোমরা ডাউনলোড করে নিও আমি কিন্তু সরাসরি লিংকটা দিয়ে দেব ওকে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং তোমার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবে এর আগে কিন্তু আমি আমাদের যে গণিতের এবং ইংলিশের সিলেবাস রয়েছে সেগুলি কিন্তু একদম ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করেছি তার লিংক তোমরা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবে সেখান থেকে চাইলে ওই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো ওকে फ्रेंड्स थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग